Mahmud Nabi Galpool Or Manni Dar Thondra Villay Avar Valda Val Kai Pool Manni Levarum Valda Dillay Mahmud Nabi Galpool Or Manni Dar Thondra Villay Avar Valda Val Kai Pool Manni Levarum Valda Dillay Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحيا وتعترت العوالم بطيب ذكره ورياه يا رب العالمين قنية تركوريا سخودر خلي أنبركم فاس تركوريا مومين خلي يوهج ميديا من وليا خي ميندو مونغلي سندي بدلي مغلق شادي خرين اندى ارانداء ارتي اروتي اندرا ماندو இப்பொழுது ரபியுல் லவ்வல் மாதத்தினுடைய தொடர் சொற்பொழிவின் வாயிலாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்களின் அழகிய முன்மாதிரி என்ற தலைப்பின் கீழே பல்வேறு மார்க்க அறிஞர்களின் உரைகள் இங்கே தினசரி இந்த தலத்திலே பகிரப்பட்டு வருகிறது வல்ல ரஹ்மான் அல்லா இதனுடைய பரிபூரணமான பலனை சமூகத்திற்கு தருவதோடு இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய யூஹெச் மீடியாவினுடைய குழுவினர்கள் இயக்குநர்கள் மற்றும் இதற்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் ஈரலகத்திலும் வல்ல ரஹ்மான் நர்பாகியங்களை வழங்க வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக பிரார்த்தித்தவனாய் அண்ணல் நபிகரார் ஒரு அழகிய முன்மாதிரி என்ற பொது தலைப்பின் கீழே இன்று மக்களுடன் மாணவி சல்லல்லாஹு அலைவு செல்ல மன்னவர்கள் ஒரு அழகிய முன்மாதிரி என்ற குறுந்தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்ல மன்னவர்கள் ஒரு ஆன்மீக தலைவராய் அரசியலில் ஒரு சாணக்கியராய் பொது வாழ்வில் ஒரு போற்றுதலுக்குரிய மா மனிதராய் குடும்பத்தில் ஆக சிறந்த ஒரு தலைவராய் இப்படி பன்முக பரிணாமங்களில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தாலும் நபிகளோடு வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த மக்களோடு பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்களுக்கு இருந்த உறவு அதன் மூலம் கிடைத்த பலன்கள் என்ன என்பதை குறித்து ஒரு சில விஷயங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் ஹுதைபியா என்ற இடத்திலே ஹிஜ்ரி ஆறாவது வருடம் மதினாவிலிருந்து போன அந்த முஸ்லீம்கள் தடுத்து நிப்பாட்டப்படுகிறார்கள் நீண்ட பெரிய வரலாறு அங்கே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல தூதுவர்கள் வந்து நபிகள் நாயகத்திடத்திலே உடன்படிக்கை விஷயமாக பேசுகிறார்கள் அப்படி வந்த மக்காவின் தூதுவர்களில் ஒருவர் தான் பிற்காலத்திலே இவருக்கு அல்லாஹ் இஸ்லாத்தில் இணையக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்தான் என்பது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகத்தின் திருநாவினாலே புகழப்பட்டார் ஈசா அலி இஸ்லாமை போன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகியம் பெற்ற மனிதர் என்று நபிகள் நாயகம் புகழ்ந்தார்கள் சூரா யாசினிலே வரக்கூடிய அந்த மனிதரை போன்று இவரும் இருக்கிறார் சத்தியத்தை எடுத்து கொண்டதின் காரணமாக அதை தன் ஊர் மக்களுக்கு சொன்னதின் விளைவாக கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார் இவர் யாசின் சூராவில் வரக்கூடிய அந்த மனிதருக்கு ஒப்பானவர் என்று நபிகள் நாயகத்தினால் போற்றப்பட்ட அந்த மனிதர்தான் இப்பொழுது குறைஷிகளின் தூதுவராய் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் வலைவு செல்ல மன்னவர்களை சந்திக்க வருகிறார் அப்பொழுது அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய பெயர் உருவத்து பின் மசூத் அஃபி நபியிடத்திலே வந்து பல விஷயங்கள் பேசினார் பேசிவிட்டு மறுபடியும் மக்காவினுடைய தலைவரிடத்திலே போய் சொன்னார் எத்தனையோ பல நாடுகளுக்கு நான் தூதுவராக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் ரோமுக்கு போயிருக்கிறேன் ஃபாரசீகத்திற்கு போயிருக்கிறேன் அதே போன்று இன்னும் பல வல்லரசு நாடுகளை நான் சென்றடைந்திருக்கிறேன் அங்கிருக்கக்கூடிய மன்னர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் அந்த மன்னர்களுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடிய 
பணியாளர்களை பார்த்திருக்கிறேன் அந்த மன்னர்களுக்கு பக்க பலமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்சியில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை கண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எங்கும் பார்க்காத புதுமை முகம்மது அவரிடத்தில் இருக்கிறது சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவருக்கு தோழர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு கண்ணியமோடு அவரை பார்க்கிறார்கள் முகம்மது சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஒது செய்துவிட்டு அந்த தண்ணீரை கூட அவர்கள் கீழே விட மறுக்கிறார்கள் முகம்மது சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர் எச்சில் துப்பினால் யாரோ ஒரு தோழருடைய கையிலே வந்து அதை அவர் தாங்கிக் கொள்கிறார் முகம்மது நபியை ஏறெடுத்து கண்ணுக்கு கண்ணு கண்ணிட்டு கூட நேரடியாக பார்ப்பதற்கு கூட அவர்களுக்கு இன்னும் துணிச்சல் வரவில்லை காரணம் அவரை அந்த அளவுக்கு மதிக்கிறார்கள் போற்றுகிறார்கள் மிக கண்ணியமோடு அவர்களை பார்க்கிறார்கள் முகம்மது சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஒரு கட்டளையிட்டால் அதை உடனுக்குடன் நிறைவுபடுத்துவதற்கு நான் நீ என்று அங்கே போட்டிகள் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தொண்டர் சமூகத்தை தோழர் சமூகத்தை இதுவரை நான் எந்த மன்னருக்கும் பார்க்கவில்லை எனவே நீங்கள் எதிர்க்கக்கூடிய இந்த எதிர்ப்பை நீங்கள் கொஞ்சம் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் போகிற போக்கை பார்த்தால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் செல்வாக்கை பார்த்தால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான தியாக செம்மல்களை பார்த்தால் நிச்சயம் அவர்கள் ஜெயித்து விடுவார்கள் நீங்கள் தோற்றுத்தான் போக போகிறீர்கள் என்பதை எனக்கு முன்கூட்டியே தெரிகிறது என்று அவர் சொன்னார் அன்பான சகோதரர்களே எதற்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நான் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறேன் என்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவ செல்ல மன்னவர்களுக்காக வேண்டி உயிரையே கொடுப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இருந்தார்கள் குறிப்பாக அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த சஹாபா பெருமக்கள் காரணம் என்ன என்றால் நபிகள் நாயகத்திற்கும் அவர்களுக்கும் உண்டான அந்த ஒப்பற்ற தொடர்பு அவர்களிடத்திலே இருந்த அந்த நெருக்கமான அந்த இணக்கம் நபிகள் நாயகம் தன்னை எங்கு எங்கேயுமே தனித்து அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவில்லை நான் ஒரு தலைவர் நான் கஞ்சு போட்ட ஆடையை போன்று விறப்பாகத்தான் இருப்பேன் சிரிக்க மாட்டேன் எப்பொழுதும் கொஞ்சம் பத்து அடி தள்ளியே நில்லுங்கள் என்றோ அல்லது எனக்கென்று தனி மரியாதை எனக்கென்று தனி அந்தஸ்து எனக்கென்று தனி வாகனம் எனக்கென்று வருவதற்கு இத்தனை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எனக்கென்று தனியான உணவு எனக்கென்று தனியான சந்திப்புகள் என்று என் எப்பொழுதுமே நபிகள் நாயகம் தன்னை தனிமைப்படுத்தி ஒரு நபராக சமூகத்திற்கு காட்டிக்கொள்ளவில்லை மக்களோடு மக்களாகத்தான் நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்தார்கள் திருக்குறானே சொல்லும் தானே கொல் இன்னமா அன பஷரும் மிசலுக்கும் நபியை சொல்லுங்கள் நான் உங்களை போன்று ஒரு மனிதர் தான் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் யூ ஹா இலைய எனக்கு இறை செய்தி வருகிறது உங்களுக்கு அந்த இறை செய்தி வருவதில்லை இறை செய்தி வருவதின் மூலமாக உங்களை விட்டு நான் தனித்து அடையாள கா அடையாளம் காட்டப்படுகிறேன் நான் ரசூலாக உங்களுக்கு முன்னிறுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களை எல்லாம் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டியாக தீர்க்க தரிசியாக நான் உங்களுக்கு நான் காட்டப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களை வழிநடத்தக்கூடிய பொறுப்பும் கடமையும் எனக்கு இருக்கிறது இதை தாண்டி உங்களில் ஒருவன் தான் நான் நான் ஒன்றும் மலக்கு உடைய இனம் இனம் அல்ல நான் ஒன்றும் தனியாக வந்த ஒரு தனி பிறவி அல்ல நீங்கள் எப்படி மனிதரோ அதே போன்று நானும் ஒரு மனிதர் தான் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் இது குரான் சொல்கிறது நபியை குறித்து நபிகள் நாயகமும் தன்னை அப்படித்தான் அடையாளப்படுத்தி கொண்டார்கள் தனித்து காட்டவில்லை இன்று கொஞ்சம் செல்வாக்கு வந்து விட்டாலே கொஞ்சம் காசு பணங்கள் சேர்ந்து விட்டாலே அல்லது கொஞ்சம் பதவிகளும் பட்டங்களும் உயர்ந்து விட்டாலே எவ்வளவு தனித்து தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று மனிதன் முயற்சிக்கிறான் தான் வருவதற்கு தனி வழி தான் போவதற்கு தனி வாகனம் தனக்கென்று கோஷம் போடுவதற்கென்று நாலு நபர்கள் தான் தன்னுடைய வருகையை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பு இவருக்கு தன்னை எப்பொழுதுமே மக்கள் உயர்ந்த பார்வையில் பார்க்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை எத்தனை எத்தனை மாற்றங்கள் சின்ன சின்ன பதவிகளும் பொறுப்புகளும் தரப்பட்டதற்கு பிறகு மாறி வருகிறது மனிதனின் மனம் என்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் அந்த நிலைக்கு வரவே இல்லை ஒரு பயணத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது சமையல் செய்ய வேண்டும் எல்லாரும் ஒவ்வொரு பொறுப்பெடுத்தார்கள் நான் சமைக்கிறேன் நான் சமையலுக்கு தேவையான நீரை கொண்டு வந்து தருகிறேன் நான் இன்னென்ன வேலைகளை செய்கிறேன் என்று ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புகளை பிரித்து கொண்ட பொழுது நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் நான் இந்த சமையலுக்கு தேவையான விறகுகளை புறக்கி கொண்டு வந்து தருகிறேன் நான் உங்களை எல்லாம் வழி நடத்தும் இந்த போர் படைக்கு தளபதி தான் என்றாலும் கூட தலைவர் என்பதனால் நான் ஒதுங்கியே நின்று வேடிக்கை பார்க்க வேண்டும் என்ற என்ன அவசியம் இருக்கிறது 
நான் மக்களோடு மக்களாகத்தான் இருப்பேன் உங்களோடு சேர்ந்து தான் பயணிப்பேன் என்று தன்னை மக்களின் ஒரு மக்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய மனிதராகவே எல்லா இடத்திலும் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் காண்பித்துக் கொண்டார்கள் இங்கே உலகத்து தலைவர்களில் விட நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அங்கே வேறுபடுத்தி தன்னை காட்டிக் கொள்கிறார்கள் ஒரு சின்ன கவுன்சிலரை சந்திப்பதற்கு எத்தனை எத்தனை நாட்கள் காத்து கிடக்க வேண்டியது இருக்கிறது இல்லையா ஒரு பெரும் அதிகாரியை சந்திப்பதற்கு எத்தனை அப்பாயின்மெண்ட்டுகள் வாங்க வேண்டியது இருக்கிறது அவரை சந்திப்பதற்கு அவரிடத்திலே இரண்டு நிமிடங்கள் மூன்று நிமிடங்கள் தன் சொந்த பிரச்சனை இல்லாவிட்டாலும் தன் தொகுதி பிரச்சனையை பேசுவதற்கு கூட எவ்வளவு நாம் காத்து கிடக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் நபிகள் நாயகம் அப்படி இல்லை நபிகளை பார்க்க வேண்டும் என்று பிரியப்பட்டால் யாரும் போய் பார்க்கலாம் எவ்வளவு நேருமான வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்ன கோரிக்கை வேண்டுமானால் நபி இடத்திலே வைக்கலாம் நபிகள் நாயகம் முடிந்த அளவிற்கு அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பார்கள் தன்னால் முடிந்தால் அதை உடனுக்குடன் செய்து கொடுப்பார்கள் தன்னுடைய சக்திக்கு மீறியதாக இருந்தால் எப்படி செய்தால் அதை அந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியும் என்பதை மிக துல்லியமாக கணக்கிட்டு அங்கே தீர்வை கொடுப்பார்கள் என்பதை நாம் வரலாறுகள் மூலமாக பார்த்துக் கொள்கிறோம் ஏன் முகத்தை பார்த்து கூட பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் தீர்வு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதாக நாம் அதிசயங்களிலே பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் ஒரு நாள் நல்ல உச்சி பொழுது பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வருகிறார்கள் அங்கே ஓரத்திலே ஒரு நபி தோழர் கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு இருக்கிறார் அவருக்கு பெயர் அபு உமாமா ரலி அல்லாஹு அனுகு அந்த தோழரின் முகத்தில் கவலையின் ரேகைகள் படர்ந்திருக்கிறது நபிகளுக்கு தெரிகிறது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறார் என்பதை முகத்தை பார்த்தவுடனேயே கண்டு கொண்டார்கள் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று சொல்வார்கள் தானே இது வேறு யாருக்கும் பொருந்துகிறதோ இல்லையோ பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் மன்னவர்களின் தீட்சண்ய பார்வைக்கு பொருந்தும் முகத்தை பார்த்த உடனேயே உள்ளம் என்ன நினைக்கிறது என்ன ஏதோ பிரச்சனையா என்பதை துல்லியமாக கணி கணிக்கிற அளவிற்கு துல்லியமாக சொல்லுகிற அளவிற்கு உண்டான ஆற்றலை அல்லா நபிகள் நாயகத்திற்கு தந்தான் முகத்தை பார்த்தவனே பெருமானா சல்லாசனம் கேட்டாங்க அபு உமாமாவிட்ட வெளியில்லா கொண்டு என்ன தோழரே ஏதாவது பிரச்சனையா ரொம்ப கவலை இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்ன ஏதுன்னு கேட்டாங்க அதற்கு அபு உமா மரணி எல்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்ட கடன் கடனை பெற்று கடனை கொடுத்து கடனை வாங்கிவிட்டு திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் சிரமத்தில் இருக்கிறேன் அந்த சிரமமே எனக்கு கவலையாக மாறிவிட்டது எப்படிதான் திருப்பி கடனை கொடுக்க போறேன்னு தெரியல கடங்கார வீட்டு வாசலுக்கு முன்னாடி வந்து நின்று அவமானங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற கவலை என்னை நிலை கொலைய செய்துவிட்டது என்று அந்த நபி தொடர் சொன்னார் சல்லாலை சனம் கேட்டுட்டு ஒரு செய்தி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இது ஆன்மீக மரு மரு மருத்துவம் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரார்த்தனை கற்றுத்தருகிறேன் அதை நீங்கள் ஓதி வாருங்கள் முயற்சி எங்கள் நிச்சயமாக அல்ல உங்களுடைய கடனை நீ போக்குவதற்கு அவனே போதுமானவனாக இருப்பான் கடன் சுமை நிச்சயமாக தீரும் இதை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதர்த்த ரசூருள்ளா அப்பொழுது கற்றுக் கொடுத்த துவாதான் அல்லாஹும் நீண்ட பெரிய துவா இந்த துவாவின் ஒரு பகுதி இறைவா உன்னிடத்தில் கடன் சுமையை விட்டு நான் பாதுகாப்பு தருகிறேன் என்ற பொருளை சுமந்து நிற்கிறது இந்த துவாவை ஓதி வாருங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கள் கடலின் சுமையை தீர்ப்பான் என்றார்கள் நபி தோழருக்கு சந்தோஷம் கவலையில் இருந்த அந்த முகம் நபியிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த பாடத்தின் மூலமாக இப்பொழுது சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போனார் வரலாற்றின் பின்னால் பக்கத்தை பார்க்கிறோம் இதே அபு மாமா ரலி அல்லா ஒனுகு சிறிது காலத்திற்கு பிறகு சொன்னார் எனக்கு ஏற்பட்ட கடன் சுமை முற்றிலுமாக தீர்ந்து போனது நபிகள் நாயகம் காட்டிய அந்த பிரார்த்தனையை நான் மீண்டும் மீண்டும் ஓதி வந்தேன் நான் என்னாலான முயற்சிகளை செய்தேன் அல்லா என் கடன் சுமையை தீர்த்தான் என்று சொன்னார்கள் வரலாற்றில் இன்னொரு செய்தி இருக்குது எந்த அபு உமாமா கடன் கொடுக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்தாரோ எந்த அபு உமாமா கடனால் கஷ்டத்தில் நொந்து கொண்டிருந்தாரோ அதே அபு உமா ஒரு காலத்தில் எப்படி மாறினார் யாரெல்லாம் கடன் கொடுக்காமல் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய கடனையும் சேர்த்து கொடுக்குற அளவுக்கு அல்லா வசதியை கொடுத்தான் ஒரு நபி தோழர் இறந்து போய்விட்டார் பெருமானார் கேட்டார்கள் யாராவது இவர் இவர் கடன் வைத்திருக்காரா அவனுக்கு ஆமாண்ணாங்க கடனை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அடைப்பதற்கு யாராவது வாரிசுகள் இருக்கிறார்களா இல்லைன்னு சொன்னாங்க சல்லாசங்க அப்படின்னா நான் தொலை வைக்க மாட்டேன் நீங்களே தொலை வச்சுக்கோங்க உடனே முன்னால் வந்தார் இதே அபு உமா மரணி இல்லான யார் சூழல்லாம் அந்த கடனுக்கு பொறுப்பாளி நான் நான் கொடுத்துட்றேன் 
நீங்கள் துளை வைக்க வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் நபிகள் நாயகம் கற்றுக் கொடுத்த அந்த பிரார்த்தனையை ஓதி வந்ததின் காரணமாக அல்லா எவ்வளோ பெரிய பறக்கத்தை கொடுத்தான் என்றால் அவருடைய கடன் சுமை மட்டும் தீர்க்கவில்லை யார் யாரெல்லாம் கடன்பட்டு திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் சிரமத்தில் தத்தளித்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களுடைய கடனையெல்லாம் அடைக்கும் அளவிற்கு உண்டான பொருளாதார வளத்தை அசரத் அபு உமாமாரடி எல்லாம் அனுப்பிட்டார்கள் நான் எதுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன்னா முகத்தை பார்த்து மக்களின் முகத்தை பார்த்து தீர்வு சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்ல அகத்தை பார்த்தும் தீர்வு சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில சமயங்களில் கவலை இருக்கும் ஆனால் சில நபர்கள் உள்ளத்திலே வச்சுக்குவாங்க முகத்தில் வெளிக்காட்ட மாட்டாங்க சில நபர்களினுடைய கவலையை பிற இடத்திலே சொல்லி பகிர்ந்து விடுவார்கள் ஆனால் சிலர்கள் சொல்வதற்கு கூட யோசிப்பார்கள் யாராவது ஏதாவது நினச்சிப்பாங்களோ என்று அப்படிப்பட்ட நபர்களில் ஒருவர் தான் ஜாபிர் பின் அப்துல்லா அலி இல்லான யார்ட்டையுமே சொல்ல மாட்டார் பிரச்சனையை கவலை யார்ட்டையும் வெளிப்படுத்தலை சல்லல்லா அலி செல்லம் மன்னவர்கள் ஒரு போரில் இருந்து திரும்பி வந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது ஜாபிர் பின் அப்துல்லா அலி அல்லா மன்னவர்களை சந்தித்து அவர் வைத்திருந்த அந்த ஒட்டகம் ரொம்பவும் நோஞ்சான் ஒட்டகம் நடப்பதற்கே சக்தி இல்லாமல் இருந்தது பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்ல விசாரித்தாங்க என்ன இப்படி மெதுவாக வருது ஆமையார் சொல்லலாம் இது ஒரு நோஞ்சா ஒட்டகம் இதை வச்சு நான் படாத பாடு படுறேன் வரும் பொழுதும் பிரச்சனை ரொம்ப லேட்டாக தான் கடைசியில் வந்தேன் இப்போ போகும் பொழுதும் எல்லாரும் போயிட்டாங்க நான் தான் இப்போ லா லாஸ்ட்டாக போகிறேன் லேட்டாக போகிறேன்னு சொன்னாங்க அதாவது ஜாபிர் அலி இல்லா விடத்தில் பெருமானா சல்லா சொல்லம் பேச்சு வாக்கிலே என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களே கவலைப்படுற மாதிரி இருக்க உங்களுடைய நிலை ரொம்ப வறுமையின் கோட்டில் சிக்கியிருப்பது போன்று தெரிகிறதே என்று கேட்டாங்க ஜாபிர் அலி இல்லானுக்கு தயங்கி தயங்கி சொன்னாங்க ஆமையார் சொல்லலாம் பின்னே என்ன செய்ய முடியும் எனக்கு ஒம்பது தங்கச்சிங்க எங்கள் அப்பா அப்துல் நாஹிபுர் அம்ருபுர் அல் ஹராம் ரதி இல்லானுகு சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த உகத யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டு அவர் ஷகீதாகியும் விட்டார் அவர் போனதற்கு பிறகு முழு குடும்ப சுமையும் என் மீது தான் நான் தான் அவர் அடை அடைக்க வேண்டிய கடனையும் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் விட்டு சென்ற என்னுடைய தங்கைமார்கள் சகோதரிமார்களையும் நான் தான் நிக்கா செய்து கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டு பொறுப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் சமூக பொறுப்பும் இருக்கிறது எப்படி நிறைவேற்றதுன்ற ஒரு விதமான யோசனைகள் தான் இருக்கிறேன் நான் என்று அதில் ஜாபிர் அலி நான் சொன்னாங்க அதற்கு ரசூல்லாவுக்கு தெரியும் ஜாபிருக்கு ஏதாவது அன்பளிப்பு கொடுத்தால் கூட வாங்கி கொள்ள மாட்டார் காரணம் அவர் ரொம்பவும் நாசுக்கானவர் ரொம்பவுமே பத்தினித்தனத்தோடு இருக்கக்கூடியவர் யாரிடத்திலும் எதிர்பார்க்க கூடாது என்ற நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் சுயமரியாதையை எந்த நேரத்திலும் விட்டுக் கொடுத்து விடக்கூடாது என்ற சிந்தனையோடு இருப்பவர் இன்றைக்கும் எத்தனையோ நபர்களை பார்க்குறோம் குறிப்பாக பள்ளிகளிலே பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உளமாக்கள் மதாரிசுகளிலே மாணவர்களுக்கு மார்க்கத்தை கற்றுத்தரக்கூடிய பெரும் பெரும் உளமா பெருமக்கள் குறைந்த ஊதியத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவைகள் வருகிற பொழுதும் கூட தன் சுயமரியாதை போய்விடக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி தன்னுடைய சொந்த தேவையை கூட பிறரிடத்திலே சொல்லாமல் இருப்பதை கொண்டு போதுமாக்கி கொண்டு வாழக்கூடிய எத்தனையோ சீதேவிகளை பெருமக்களை நாம் பார்க்கத்தான் செய்கிறோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட பட்டியலில் உள்ளவர் ஜாபிர் அலி எல்லாம் விரும்பி கொடுத்தாலும் கூட அவர் வாங்க மாட்டார் கஷ்டப்படுறாங்க என்று நினச்சி கொடுக்குறாங்களோ என்று நினைப்பார் ஆனால் ரசூல்லா அவர் பிளான் பண்ணாங்க எப்படியாவது இருக்கு உதவி செஞ்சாகணும் இவருடைய சிரமம் நமக்கு தெரியுது என்ன செய்யலாம் யோசிச்சாங்க இந்த நோஞ்சாங்க குது ஒட் ஒட்டகத்தை என்ற கொடுத்துருங்கன்னு நாங்கள் அதிரது ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் ஏதாவது விலையை விலையை வச்சு நிர்ணயிச்சு கொடுத்துருங்கன்னு நாங்கள் ஜாபிர் அலி இல்லாத சொன்னார் யார் சொல்லலாம் இது ஒரு விலைக்கும் போகாது இது ஒரு நோஞ்சாங்க ஒட்டகம் இதை நீங்கள் சும்மாவே வச்சுக்கங்கன்னா சும்மாலாம் வச்சுக்க முடியாது எனக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது காசுக்கு தான் கொடுக்கணும் என்று சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்களே கேளுங்க யார் சொல்லலாம் எவ்வளோக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு தர்றேன் அப்படின்னா ஒரு ரூபாய்க்கு தெரிவியான்னு கேட்டாங்க உடனே ஜாபிர் அலி இல்லாங்க தூக்கி வாரி போச்சு நீங்களே கேளுங்கன்னா இப்படியா ரொம்ப அடிமட்ட ரேட்டு கேட்குறது ஒரு ரூபாய்க்கு கொஞ்சம் கூட்டி கேளுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதாவது ஜாபிர் அலி இல்லா அணுகு இடத்துலேயே பெருமானா சல்லா சொல்லும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஐந்து பத்து பதினைந்து இப்படி போய் சுமார் ஏறத்தாழ ஏழ்நூறு திருகத்திற்கு அங்கே விலை பேசப்பட்டது அந்த நோஞ்சான் ஒட்டகம் சொல்லப்போனால் ஏழு ரூபாய்க்கு கூட போகாது அந்த ஒட்டகம் ஆனால் சல்லாலி செல்லம் அவருக்கு கொடுக்கணும் நினப்பு ஏழ்நூறு ரூபாய்க்கு விலை பேசி விட்டார்கள் பேசிவிட்டு அந்த பணத்தை உன்னிடத்திலே கொடுத்து விட்டு இந்த ஒட்டகத்தை வாங்கி கொள்கிறேன் என்று பெருமான சல்லா செல்லம் பேசி முடித்து விட்டார்கள் இந்த பேச்சு முடிகிறது மதினாவும் வருகிறது ஜாபிர் அலி இல்லாவுடைய மனம் என்ன விரும்புது அப்படின்னா நம்ம தான் வியாபாரம் பேசி முடிச்சுட்டோமே காசு எப்போ தந்தாலும் என்ன என்று போகிற பொழுது மதினாவிலே கட்டி போட்டு விட்டு போய்விட்டார் ரசூல் சல்லாசனுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நபிகள் நாயக
என்று சொல்லி கொடுங்கள் கொடுத்து விட்டு அந்த ஒட்டகத்தை அவிழ்த்து பிலாலுடைய கையில் கொடுத்து சொன்னாங்க இந்த ஒட்டகத்தை உங்களுக்கே ரசூல்லா கிஃப்டாக அன்பளிப்பாக கொடுக்குறாங்க என்ற செய்தியும் சொல்லி அவற்றை கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு நாங்கள் சொல்லலாம் அலிசன் தான் வரலாற்றில் இந்த செய்தி மிக நெகிழ்ச்சியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அவருடைய கஷ்டம் சிரமம் என்ன என்பதை உணர்வது மட்டுமல்ல அவருடைய உணர்வு என்ன அவருடைய உணர்ச்சிகள் என்ன அவருடைய தன்மானம் எந்த நேரத்திலும் பால்படுத்தப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதில் கவனம் எடுத்து ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் என்று சொல்லுவோம் அவருக்கு உதவி செய்வதாகவும் ஆகிவிட்டது அவரிடத்திலே வியாபாரம் பேசப்பட்டு தன்புறத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டதாகவும் ஆகிவிட்டது என்ற கணக்கிலே செல்லல்ல அலை செல்லும் அங்கே அவருக்கு ஒத்தாசை செய்தார்கள் என்ற வரலாற்று குறிப்பை பார்க்கிறோம் அப்போ இப்படி முகத்தை பார்த்து அகத்தை பார்த்து மக்களோடு நடந்து கொண்ட நடவடிக்கைகளை எல்லாம் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லமுடைய வரலாற்றில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் எப்படிப்பட்ட உன்னத தலைவராக சல்லல்லா அலி செல்லம் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் நம்மள பல பேருக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்குங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சான்னா அவனை வந்து அப்படி ஒதுக்கி அடியோடு அவனை ஓரம் கட்டி வைத்து விடுவது சொல்வார்கள் பாவத்தை தான் வெறுக்க வேண்டும் பாவம் செய்யக்கூடிய நபரை அல்ல பாவம் செய்யக்கூடிய நபர்களை வெறுத்தால் என்ன ஆகுவது அவன் எப்படித்தான் பாவத்திலிருந்து மீண்டு வருவது இதை மிக துல்லியமாக செய்து காட்டியவர்கள் சல்லல்லா அலி செல்லம் ஒருவர் பாவம் செய்கிறார் என்ற காரணத்திற்காக நீ முற்றிலுமாக அவரை ஒதுக்குவதோ அல்லது வந்து சாபம் இடுவதோ அல்லது வேறு மனம் புண்படும் விதத்திலே அவரை பேசி ஓரம் கட்டுவதோ சல்லல்லா அலி செல்லம் எந்த காலத்திலும் செய்யவே இல்லை குடித்து விட்டார் ஒருவர் அவருக்கு அடி கொடுக்கப்படுகிறது மது குடித்து விட்டால் அடி கொடுக்க வேண்டும் செல்லல்லா அலி செல்லம் மன்னவர்கள் அவருக்கு அடி கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற போது அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறாங்க அடி கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடிய நபர்களை ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அல்லாஹு மலானா அந்த இறைவனின் சாபம் உனக்கு வரட்டும் இறைவனுடைய கோபம் உனக்கு வரட்டும் எத்தனை தடவை குடிச்சு குடிச்சு வந்து அடி வாங்குற நீ திருந்த மாட்டியா நியாயமானது தான் கேட்குறாரு இத்தனை தடவை குடிச்சுட்டு அடி வாங்கிட்டே இருக்கியே எங்கள்கிட்ட நீ திருந்துறதுக்கு உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் திருந்த மாட்டியா உனக்கு அல்லாவின் சாபம் வரட்டும் கோபம் வரட்டும் என்று கொஞ்சம் வார்த்தையை தடித்து சொல்லிவிட்டார் சல்லல்லா அலி சொன்ன அவரை கண்டித்தார்கள் யார் இந்த வார்த்தையை சொன்னார் அவரை கண்டித்தார்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அவர் செய்யக்கூடிய செய்தது தப்பு தான் அதற்குரிய பனிஷ்மெண்ட்னா பட்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக இவர் இந்த தவறிலிருந்து மாறுவார் நிச்சயமாக இந்த தவறிலிருந்து அவர் மாறுவார் காரணம் அவருடைய உள்ளத்திலே அல்லாவின் மீதும் அல்லாவின் தூதரின் மீது உண்டான பிரியம் இருக்கிறது இன்னைக்கு இல்லாட்டி என்னைக்காக ஒரு நான் அந்த பிரியம் அவரை மாட்டும் என்றார்கள் சல்லா அலி செல்லம் வரலாற்று எழுதுகிறாங்க அதே மனிதர் அதற்கு பிறகு மதுவின் பக்கம் தலை வைத்து கூட படுக்கவில்லை என்று இப்போ இதுதான் நபிகள் மக்களோடு நடந்து கொண்ட நடைமுறை இதுதான் பாவத்தை வெறுத்தார்கள் பாவி அல்ல என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அடித்தட்டு மக்களோடு எந்த தலைவர்கள் இன்னைக்கு பழகிறாங்க சும்மா ஒரு சும்மா ஒரு பேருக்கு அல்லது சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட வேண்டும் நாலு நபர்களிடத்திலே பாராட்டை பெற வேண்டும் என்ற பேருக்கு தான் அங்கே போனார் அவர் அங்கே உட்கார்ந்து டீ குடித்தார் இந்த கடையிலே போய் சாப்பிட்டார் கீழ்த்தட்டு மக்களோடு அவர் இரவு உணவு எடுத்துக்கொண்டார் மதிய உணவு எடுத்துக்கொண்டார் என்று செய்திகளாக வாசிக்கப்படுகிறது புகைப்படங்களாக பகிரப்படுகிற ஒளி ஒளிய முழு வாழ்க்கையில் அது இருக்கிறதா என்றால் எந்த தலைவரிடத்திலும் இல்லை எந்த தலைவர்களும் தனக்கு பக்கத்திலே ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு மனிதரை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனமாக உண்மையாக இருக்கிறது ஆனால் சல்லல்லா அலி செல்லும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களோடும் எப்படி உறவாடினார்கள் என்பதற்கு ஜாஹிர் பின் ஹராம் என்ற நபித்தோழர் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் கிராமத்திலிருந்து வருவார் விவசாயம் செய்து கிடைத்த மகசூலில் ஒரு பங்கை முதலாவது பெருமானாருக்கு வந்துதான் கொடுப்பார் கொடுத்து விட்டு வே வியாபாரத்துக்கு போய்விடுவார் கடை வீதிக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் வந்தவுடன் அங்கே கடை வீதிக்கு போய் அவருடைய ரெண்டு அக்கிலுக்கும் கீழே கையை விட்டு கண்ணை பொத்தி கொண்டு மொத்தமாக தூக்கி அவரிடத்திலே விளையாடுவார்கள் என்றெல்லாம் நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் இப்படி பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் அடித்தட்டு மக்களோடும் எவ்வளவு உறவாடினார்கள் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணங்கள் உண்டு பொதுவாகவே காசு பணம் செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்கு அதிகாரிகளும் ஆட்சியாளர்களும் அடிமையாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலச்சூழலிலே நாம் வாழ்கிறோம் இல்லையா யாரிடத்துல அதிகமான காசு இருக்கோ யார்கிட்ட அதிகமான செல்வாக்கு இருக்கோ யார் பெரிய பண முதலைகளாக இருக்கிறார்களோ கார்பரேட்டுகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அடிமைகளாகத்தான் அதிகாரிகளும் அரசாங்கங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதற்கு நேர ஆப்போசிட்டா சல்லல்லா அலி செல்ல காசுள்ள மக்களிடத்திலே பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் உறவு வைத்து கொண்டதை விட காசு பணங்கள் அல்லாத ஏழை எளிய மக்களோடு தான் அதிகமான உறவுகளை வைத்திருக்கிறார்கள் சொல்லப்போனால் நான் ஏழையாக வாழ விருப்பப்படுகிறேன் ஏழையாகவே மரணிக்க ஆசைப்படுகிறேன் நாளை மறுமையிலும் ஏழைகளின் கூட்டம் எதுவோ அங்கே நி எழுப்பி நிப்பாட்டப்பட வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுகிறேன் என்றார்கள் 
நபிகள் நாயகத்திற்கு மிக பிடித்தமானவர் யார் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக அதர் செய்யதத்துனா ஐஷா ரதி அல்லாஹ் தலானா கிடைப்பார்கள் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டீர்கள் என்றால் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு கிடைப்பார்கள் அந்த கேள்வியை நீங்கள் தொடர்ந்தீர்கள் என்றால் நபிக்கு பிடித்தமான நபர்களின் பட்டியலிலே செய்தனா ஜெய்து பனு ஹாரிசா ரதி அல்லாஹன் இருக்கிறார்கள் யார் இந்த ஜெய்த் அடிமையாக மக்காவிலே விற்கப்பட்டவர் அதற்கு செய்யதத்துனா ஹதீஜா அலி அல்லாஹு தாலா அனுஹா அவர்களின் மூலமாக நபிகள் நாயகத்திற்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இந்த ஜெயில் இந்த அடிமை செய்து தான் பெருமானா சல்லாச விரும்பினார்கள் அவரை மட்டும் விரும்பவில்லை அவருடைய மகன் உசாமத்து பின் ஜெய்த் அலி அல்லா மீது அளவு கடந்த அன்பு இருந்தது அதர்த்த ரசூருல்லாவுக்கு ஒரு மடியிலே தன்னுடைய மகள் வைத்து பேரன் ஹசனையும் இன்னொரு இன்னொரு மடியிலே அதர் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகன் என்று கருதப்பட்ட அடிமை ஜெய்தினுடைய மகன் அதற்கு உசாமா அலி அல்லான் அவர்களையும் வைத்துக் கொண்டு சொல்வார்கள் இந்த ரெண்டு பேரையும் கட்டி அணைத்து கொண்டு ரெண்டு பேரையும் நான் நேசிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பேரையும் நீங்களும் நேசிங்க இவரை பிரியப்படுங்கள் என்று பெருமானா சல்லாசன் சொல்வதாக நாம் அதிக சிலை பார்க்கிறோம் குமரலி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் பாரசி எழுத்துக்கு எதிராக போர்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த காலகட்டத்திலே செய்த நான் உமரலி அல்லா வணங்கு அந்த போர் முடிந்ததற்கு பிறகு எல்லாருக்கும் கனிமத் பொருளை போரில் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பொருட்களை பிரித்து கொடுத்தார்கள் அப்படி பிரித்து கொடுக்குற பொழுது இஸ்லாத்தில் யார் முதலில் வந்தார்களோ இஸ்லாத்திற்கு பெரும் பங்காற்றியவர்கள் யாரோ அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு அவர்களுடைய சந்ததிகளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தாங்க அந்த வரிசையில் அதில் ஜெய்தரி அல்லாஹுடைய மகனார் உசாமாவிற்கு நாலாயிரம் திருகம் கொடுத்தாங்க தன்னுடைய பிள்ளை அப்துல்லாஹிப் உமர் அலி அல்லாவுக்கு மூணாயிரம் திருகம் கொடுத்தாங்க நேர ஆப்போசிட்டாக இருக்குல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் தனக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கும் முதல் டெண்டர் எடுத்துக் கொடுக்கறது அடுத்த பதவியில் எப்படி தான் பிள்ளையை கொண்டு வருவது தான் பேர பிள்ளையை கொண்டு வருவது அதற்கடுத்து அடுத்த சந்தைகளை எப்படி இதிலேயே ஃபுல் பண்ணுறது என்று நினைப்பு நிரப்புவது என்பதை யோசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே உமரலி அல்லாவுடைய ஆட்சியை நீங்கள் கவனியுங்கள் ஜெய்த் அவர்களுடைய மகனார் உசாமார் அலி அல்லானுக்கு நாலாயிரம் கொடுத்துட்டு தான் பிள்ளைக்கு மூவாயிரம் கொடுக்குறாங்க இப்போ அசரத்து அப்துல்லா இப்னு உமர் உமர் அலி அல்லாவுடைய மகனார் கேட்டாங்க கேள்வி வாப்பாட்ட தந்தை அவர் தந்தையவர்களே நானும் ஜெய் உசாமாவும் எந்த விதத்தில் குறைஞ்சிட்டோம் அவரை விட நான் எந்த விதத்தில் குறவு அவர் என்ன போர் செஞ்சுருக்கா அதே மாதிரி நானும் போர் செஞ்சுருக்கேன் அவர் எந்தெந்த இடத்துக்குலாம் வந்திருக்காரோ அங்கேயும் நானும் வந்திருக்கேன் அதோடு மட்டுமல்ல என்னுடைய தந்தை நீங்கள் ஹலீஃபா அவருடைய தந்தை ஜெய்து ரெண்டு நீங்களும் இஸ்லாத்தை ஆரம்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் ஏ ஆரம்ப பட்டியலில் உள்ளவர் தான் நீங்களும் இஸ்லாத்துக்கு பெரும் பங்காற்றிருக்கீங்க ஜெய்தர் இல்லாமல் ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் அவங்களும் இஸ்லாத்துக்கு பல பங்காற்றிருக்காங்க எந்த விதத்தில் நாங்கள் குறைஞ்சி போனோம் எனக்கு நீங்கள் மூவாயிரம் கொடுத்து அவர் நாலாயிரம் கொடுக்குறீங்க ஒரே பதில் சொன்னாங்க சல்லா அலி சொல்லமுடைய அன்பான ஹலீஃபா ஏன் இவரை அதர்த் அபுபக்கர் அலி இல்லானு ஹிலாஃபத் பதவிக்கு தனக்கு பிறகு தெளிவாக தேர்ந்தெடுத்து அறிவிப்பு செய்துவிட்டு போனார்கள் என்பதற்குடைய சூட்சுமத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமக்களே அதர்த்து உமர் அலி இல்லா சொன்னாங்க உன்னுடைய வாப்பா சொன்னாங்க யார்கிட்ட தன்னுடைய மகன்கிட்ட சொன்னாங்க உன்னுடைய வாப்பா உமரை விட உசாமாவுடைய வாப்பா ஜெய்த ரசுல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முதல் பதில் ரெண்டாவது சொன்னாங்க நீ அப்துல்லா இப்னு உமராகிய நீ உன்னை விட உசாமத்து பின் ஜெய்த் ஆகிய இவரை அல்லாவின் தூதருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அல்லாவின் தூதரை பிடித்த ஒருவருடைய குடும்பத்தாருக்கு நானும் அவரை நேசிப்பது நபிகள் நாயகத்தினுடைய அந்த மகப்பத்தை கொண்டு அதிகப்படியாக அவருக்கு கொடுப்பது இதில் என்ன குறை இருக்குது ரசூல்லாவுக்கு விட பிடித்தவங்க எனவே எனக்கும் பிடிக்கும் தாம் பிள்ளைய விட ரசூல்லாவுக்கு யார் பிடித்தாரோ அதை தான் தனக்கும் பிடித்ததாக ஆக்கி கொண்ட பெருமக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் வரலாற்றிலே அப்படிப்பட்ட உன்னதமான பாக்கியத்திற்குரியவர் செய்து நான் உசாமத்து பண்ணி செய்தியில் தான் ஆனால் பதவியிலே பார்த்தால் தகுதியிலே பார்த்தால் பொருளாதார செருக்கிலே பார்த்தால் குறைந்தவர் தான் பின்தள்ளியவர் தான் ரொம்ப பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பின்தங்கினவங்க தான் ஆனாலும் கூட நபிகள் நாயகத்தின் பிரியமும் நேசமும் அந்த மாதிரியான மக்களோடா இருந்திருக்குது விளாண்டர் இல்லாமல் ரிசுல்லாவுக்கு பிடிக்குமே எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் சமூக நீதியை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் விழாலை வைத்து தானே விதைத்தார்கள் பெரியார் சமூக நீதிக்காக வேண்டி பாடுபட்டார் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லாருக்கும் சமமான அந்தஸ்து எல்லாருக்கும் சமமான நிலை உயர்ந்தவனுக்கு எந்த அந்தஸ்தும் ப படிப்பும் செல்வாக்கும் அவனால் பெற முடியுமோ அதே நிலையை கடை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவனாலும் பெற முடியும் என்பதை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதுதான் சமூக நீதி என்று பல பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டார் பெரியார் இல்லையா தந்தை பெரியார் அதை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் சப்தம் இல்லாமல் சாதித்து காண்பித்தார்கள் மக்காமா நக
அவரை எழுப்பி நிப்பாட்டி மக்காவினுடைய அந்த காபாவுக்கு மேலே ஏறி நின்று வாங்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இஸ்லாத்தின் நோக்கி அழைக்கக்கூடிய அழைப்புலியை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் காபா என்பது உலக மக்களினுடைய கண்ணியத்திற்குரிய இடம் முஸ்லீம்களின் புனித ஆலயம் எல்லாம் அந்த அந்த ஆலயத்தை சுற்றி சுற்றி வர வேண்டும் அந்த ஆலயத்துக்கு மேலே உங்கள் காலத்துக்கு வைங்கின்னு நாங்கள் அதரத்து பிலால் அலி இல்லாவி ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அங்கிருந்து துவங்கியது சமூக நீதி என்பது இப்போ அன்பானவர்களே இப்படி மக்களோடு என்னென்ன ரீதியிலெல்லாம் பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் மிகச்சிறப்பாக நடந்து கொண்டார்கள் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணங்களை பார்க்க முடியும் மக்கள் பிரச்சனை என்னால் முதல்ல வந்து நிற்கிறது சல்லா அலி செல்லம் தான் இன்னைக்கு தலைவர்கள் யாரையாவது அனுப்பிவிட்டு தான் ஒதுங்கி கொள்கிறார்கள் இல்லைன்னா பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி கடைசியில் வந்து அப்படி ஒரு எட்டி பார்த்துட்டு போயிடுறது எட்டி பார்த்து விட்டு போனால் மட்டும் பிரச்சனை இல்லை என்னமோ இவர் தான் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து முன்னாள் குரல் கொடுத்தது மாதிரி பேட்டிகளிலே முகங்களை காட்டிவிட்டு மைக்குகளுக்கு முன்னால் முகங்களை காட்டிவிட்டு போய்விடக்கூடிய சூழல் தான் நாலு விஷயத்தை எதையாவது பேசிட்டு அப்படி நகர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நபர்கள் தான் இன்னைக்கு அதிகம் பிரச்சனைன்னா முதல்ல வந்து நிற்கிறது முகமது சல்லா அலி செல்லம் தான் மக்கள் பிரச்சனையை தன் பிரச்சனையாக பார்த்தார்கள் பெருமானை எனவே தான் இருபத்தி ஏழுக்கும் அதிகமான போர்க்களங்களிலே தன்னுடைய தலைமையை கொடுத்து தான் முன்னால் நின்று அடிபட்டு இரத்தம் சிந்தி பல் உடைந்து தலையிலே மாற்றியிருந்த கவசங்கள் எல்லாம் துண்டு துண்டாக்கப்பட்டு முகங்கள் எல்லாம் கிழிக்கப்படுகிற அளவிற்கு போர்க்களங்களிலே தன்னுடைய தலைமையை நிலைநாட்டியிருக்கிறார்கள் என்றால் எப்ப எப்படிப்பட்ட உன்னதமான தலைவர் மதினாவில் திடீரென்று இரவிலே டமால் என்று சப்தம் ஊரே கூடிவிட்டது மதினாவே வீட்டை விட்டு எல்லாரும் வெளியே வந்துட்டாங்க கடும் சப்தம் அந்த சத்தம் என்ன சத்தம்னு புரியல வெளியே வந்துட்டாங்க எல்லாரும் பார்த்தா தூரத்திலேருந்து ஒருத்தர் வேகமாக குதிரையில் வர்ற மாதிரி கேட்குது தெரியுது கிட்ட நெருங்க 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 பார்த்தா நம்ம இது நாள் வரை பழகிய ஒருவருடைய தோற்றத்தை போட்டே தெரிகிறது கடைசியில் பக்கத்தில் வந்தால் மாணவி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த குதிரையிலிருந்து இறங்குகிறார்கள் மக்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் சல்லா சொன்னால் ஒன்றும் இல்லாது எந்த சத்தத்தை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேணாம் நான் என்னன்றதை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் வீட்டுக்கு போங்கண்ணா இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்ச சத்தம்னாலே நம்ம வெளியே வந்து நின்று பார்க்குறதுக்கு யோசிக்கிறோம் எவனுக்கோ பிரச்சனை நம்ம ஏன் போய் நிற்கணும் யாரோ ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க நம்ம கேட்க வம்பு பெசாமல் இருப்போம் கதவு திறக்க வேண்டாம் என்று யோசிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு பிரச்சனை என்று விடுகிற பொழுது முதல் முதலாக அந்த பிரச்சனையை அணுகி அதற்கு எப்படி தீர்வு காணலாம் என்று யோசிக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் நான் மாணவி செல்லல்லா அலி செல்ல மக்களோடு இருந்த அந்த உறவை அமைத்து கொண்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எத்தனை முறை தண்ணீர் பிரச்சனைக்காக வேண்டி வார்டு கவுன்சிலர்களை நோக்கியும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களை நோக்கியும் எம்எல்ஏக்களை நோக்கி மக்கள் படையெடுத்து படையெடுத்து போகிறார்கள் ஆனால் அந்த தண்ணீர் பஞ்ச பஞ்சம் தீர்க்கப்படுகிறதா என்றால் அதற்கு ஒரு கால்வாசி கூட தீர்வை அடைவதற்கு யோசிக்கிறார்கள் அதிலே என்ன கமிஷனை பெறலாம் என்றுதான் ஆட்சியாளர்களும் தலைவர்களும் பார்க்கிறார்களே ஒழிய மக்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொண்டு வருவதற்கு யாரும் முன்னெடு முன்னுற முன்வரவில்லை மதினாவுக்கு வந்த உடனே மக்களுக்கெல்லாம் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு ரசூல் சல்லாஸ் ரொம்ப தெளிவாக அதற்கு ஒரு திட்டம் எடுத்து அந்த தண்ணீர் பஞ்சத்தை போக்கி கொடுத்தார்கள் செய்தனா உஸ்மார் அலி இல்லாவை வைத்து வீர ரூமா என்ற கிணறை அந்த மக்களுக்கு வாங்கி வக்குவு செய்து கொடுத்தார்கள் கடைசி வரை மதினாவில் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படவே இல்லை பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ சல்லல்லா அலி செல்ல மக்களினோடு மக்களோடு மக்களாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கி மாற்றத்தை பற்றி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க மாற்றம் முன்னேற்றம் யார் பேரெல்லாமும் வருது இல்லையா ஆனால் தான் மாறுவதற்கு யாரும் தயார் இல்லை யாராவது தன்னை மாற்றிக்கிறதுக்கு விரும்புகிறாங்களா எளிமை எளிமை என்று நான் வந்து டீ ஆக்கி நான் டீ ஆத்தினவர் நான் அங்கிருந்தவர் நான் இப்படி இருந்தவர் கஷ்டப்படுவர் என்று பேசிக்கிறாங்க ஆனால் தன்னை அந்த அடையாளத்தோடு மாற்றி எளிமையாக மக்களை சந்திப்பதற்கு எளிமையாக மக்கள் மன்றத்துக்கு போவதற்கு முன்வராங்கன்னா எந்த தலைவரும் முன்வர்றது இல்லை இதுதான் நடப்பு நபிகள் நாயகம் மாற்றத்தை விரும்பினார்கள் அந்த மாற்றத்தை தன்னிடத்திலிருந்து துவங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் வட்டி வாங்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க முதல்ல தான் குடும்பத்தில் அந்த வட்டியை முழுவதுமாக யார் வட்டி கொடுத்துருக்கிறார்களோ இனிமேல் வட்டி வாங்கக்கூடாது அசலை மட்டும் வாங்கிக்கங்க கொடுத்ததோ நிப்பாட்டுங்க இனிமேல் வட்டி கொடுக்கக்கூடாது யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் கடன் கொடுத்தீங்களோ வட்டி வாங்கக்கூடாது அசலை மட்டும் வாங்கிக்கங்க அப்பா சொல்லியல்லானவர்களுக்கு சொன்னார்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள கட்டுப்பட்ட தன்னுடைய சச்சா முறை அதே போன்று சேவை செய்ய வேண்டும் அந்த அப்படிப்பட்ட மக்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் முதல்ல தான் சேவை செஞ்சு மக்களுக்கு காமிச்சாங்க சேவை என்பது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை நபிகள் நாயகம் பல்வேறு கட்டங்களில் தன்னை முன்னிறுத்தி காண்பித்தார்கள் அதே போன்று சமூக நீதி வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாச விரும்பினாங்க அதை தன் மூலமாக
இருக்கிறவனுக்கு ஒரு சட்டம் இல்லாதவனுக்கு ஒரு சட்டம் படித்தவனுக்கு ஒன்று பாமரவனுக்கு ஒன்று என்றெல்லாம் பாகுபாடுகள் கிடையாது யார் தப்பு செய்தாலும் அவருக்கு தண்டனை என்பது சமமானது தான் என்பதை இந்த வார்த்தையின் மூலமாக சொல்லி காண்பதார்கள் அப்போ மாற்றத்தை விரும்பக்கூடிய தலைவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அன்னவர்களின் வாழ்க்கைக்கு உள்ளே வர வேண்டும் அவர்களின் வாழ்க்கையை வாசிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற வாழ்க்கை மக்களுக்காக வேண்டி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் மக்களோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் மக்கள் பக்கம் நின்றிருக்கிறார்கள் மக்களின் தேவைகளை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அதை சரி செய்து கொடுப்பதற்கு முயற்சித்திருக்கிறார்கள் மக்களின் மனங்களை வென்றிருக்கிறார்கள் இங்கே இதுதான் முக்கியமானது பேருக்கும் புகழுக்கும் என்பதை கடந்து மக்களின் மனங்களை வென்றதினால் தான் நான் பயானின் துவக்கத்திற்கு மறுபடியும் போகிறேன் அந்த மக்கள் எப்படி மாறிட்டார்கள் என்றால் நபிகள் நாயகம் ஒது செய்யக்கூடிய தண்ணீரை கீழே விட மாட்டார்கள் அந்த கையால் வாங்கி மேனியிலே அப்படி இப்படி பூசி கொள்வார்கள் நபிகள் ஒன்று சொன்னால் அப்படியே அதை அச்சரம் பிசக பிசகாமல் அப்படியே அதை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒப்பற்ற மக்கள் உருவாகினார்கள் என்றால் காரணம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அந்த மக்களின் மனங்களை எல்லாம் வென்றார்கள் இன்னும் வென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்து மக்கள் எல்லாம் நபிகளை படிக்கிற பொழுது நபிகளின் வாழ்க்கையை கேட்கிற பொழுது வாசிக்கிற பொழுது உண்மையில் உருகித்தான் போகிறார்கள் சொக்கித்தான் போகிறார்கள் இப்படியும் ஒருவர் வாழ முடியுமா இப்படிப்பட்ட ஒரு தீட்சண்யமான பார்வையுடைய தீர்க்க தரிசி உலகத்தில் இந்த முகமது சல்லல்லா அலி செல்லம் அன்னவர்களை தவிர வேறு யாரால் தான் இருக்க முடியும் என்ற ஆச்சரியத்தோடு புருவத்தை தூக்கி கொண்டு வாசிப்பதையும் கேட்பதையும் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற இறை தூதரை நாமும் வாசிப்போம் அவர்களின் வழியிலே வாழ்வோம் மக்கள் சேவையாற்றிய மக்கள் துண்டாற்றிய மக்கள் பக்கம் நின்ற நபிகள் நாயகத்தை மக்களின் மனங்களை வென்ற அந்த நபிகள் நாயகத்தை நாமும் நேசிப்போம் அவர்களுடைய காட்டி தந்த வழியை தொடர்ந்து பயணிப்போம் வல்ல ரஹ்மான் அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற பாக்கியத்தை அல்லானும் எல்லோருக்கும் தருவானாக வாய்ப்பளித்து சமூக தரங்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய யூஹெச் மீடியாவினுடைய அங்கத்தினர்கள் அனைவர்களுக்கும் மறுபடியும் நான் நன்றியையும் பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி சொல்லிக்கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் வாக தாவா அலிஹம்துல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து